ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മലയാളി ട്യൂബിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു കിഡൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പിൻ്റെ ഉപകാരം എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് അടിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വോളിയം ബട്ടൺ ഒന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ബട്ടൺസ് നമ്മൾ മൊബൈലിൻ്റെ ബട്ടൺസിനെ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ബട്ടൺസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ബട്ടൺ മാപ്പർ എന്നടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺ മാപ്പർ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക ദെൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻ്റർഫേസ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിലിവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആക്സിബിലിറ്റി അതായത് നമുക്കിവിടെ പെർമിഷൻ ആക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് പെർമിഷൻ ഒക്കെ ഓക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ബട്ടൺസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ഹോം ബട്ടൺ നമ്മുടെ ഹോം ബട്ടൺ നമുക്ക് ഹോം ബട്ടൺ ഓക്കെ തന്നെ ബാക്ക് ബട്ടൺ മെനു ബട്ടൺ വോളിയം ബട്ടൺസ് ദെൻ ഹെഡ്ഫോൺ ബട്ടൺ അതായത് ഹെഡ്ഫോൺസിന് നമുക്ക് ബട്ടൺ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഗാഡ്ജറ്റ് ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബട്ടൺ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബട്ടൺ കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മൾ ഹോം ബട്ടൺ ഹോം ബട്ടൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഹോം ബട്ടൺ നമ്മുടെ കസ്റ്റമൈസ് ഇവിടെ ഓണായി ചെയ്താൽ സിംഗിൾ ടാപ്പ് ഒരു സിംഗിൾ ടാപ്പിൽ നമുക്ക് ഹോം ബട്ടൺ എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ സിംഗിൾ ടാപ്പ് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് സിംഗിൾ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് നോ ആക്ഷനിലേക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് എന്താണ് ഹോം ബട്ടൺ ആക്ഷൻ ഉള്ളത് ആ ആക്ഷനിലേക്ക് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതിൽ നമുക്ക് ഹോം ബട്ടൺ അടിച്ചാൽ ബാക്കോട്ട് പോകുന്ന രീതി സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റീസെൻറ്റ് ആപ്പ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കില് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇത് ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് പവർ ഡയലോഗ് അതുകൊണ്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ ഓക്കെ അതുപോലെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബട്ടണുകൾ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഹോം ബട്ടൺ ആയാലും ഇവിടെ ബാക്ക് ബട്ടൺ ആയാലും പിന്നെ മെനു മെനു ബട്ടൺ ലാസ്റ്റ് ബട്ടൺ അതായത് മെനു ബട്ടൺ ഓക്കെ മെനു ബട്ടൺ ആയാലും വോളിയം ബട്ടൺ ആയാലും നമുക്ക് പിന്നെ പവർ ബട്ടൺ ആയാലും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വോളിയം ബട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതാ വോളിയം അപ്പ് വോളിയം അപ്പ് ബട്ടൺ അതായത് നമ്മളെ വോളിയം പ്ലസ് ബട്ടിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് രീതിയിൽ സിംഗിൾ ബട്ടൺ അതായത് സിംഗിൾ ടാപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് പ്രവർത്തനം വരണം അതിലൊക്കെ ഡിഫിൾട്ടായിട്ടായിരിക്കും സിംഗിൾ ടാപ്പിലൊക്കെ പൊതുവേ എല്ലാം ഡിഫിൾട്ടായിരിക്കും വോളിയം അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ഡബിൾ ടാപ്പിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യാം ലോങ് പ്രസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് വരേണ്ടത് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഹോം ബട്ടണിലേക്ക് പോകുന്നതാക്കാം പിന്നെ റീസെൻറ്റ് ആപ്പ്സ് ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കിൽ ഫോർഗ്രൗണ്ട് ആപ്പ്സ് അത് വേണം ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് അതായിട്ട് നമ്മളെ പ്ലസ് ബട്ടണ് ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിടിച്ചാൽ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഉടനെ തന്നെ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കണോ ഓൺ ആക്കണോ പവർ ഡയലോഗ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ടാസ്ക് മാനേജർ വരുന്നത് അതുപോലെ മ്യൂട്ട് വോളിയം മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എന്താ പറയുക പല ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂടുന്നതും കുറയുന്നത് അങ്ങനെ പല അതല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നു അങ്ങനെ പല ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടി തന്നെ വോളിയം ഡൗൺ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഡൗൺ ബട്ടൺ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ വോളിയം ബട്ടണ് അതിൻ്റെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള വൈബ്രേഷൻ അതുപോലെ അത് വോളിയം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗണ്ട് ഒക്കെ